डियर फ्रेंड्स मैं डॉक्टर दिनेश यादव महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हूँ हम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर सभी तरीके का ट्रीटमेंट जो कैंसर से रिलेटेड है वो चाहे ऑपरेशन का हो चाहे सेक का हो जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं या कीमोथेरेपी का पार्ट हो वो सारा पार्ट यहाँ किए जाते हैं आज हम कैंसर से संबंधित उसका प्रिवेंशन मतलब उसका रोकथाम उसका ट्रीटमेंट मतलब क्योर और आगे का जो उसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब टर्मिनल स्टेज में क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे कैंसर को रोकथाम के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि ठीक है हम उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको डेवलप होने से पहले हम बीमारी को रोक सकें तो प्रिवेंशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सबसे कार्यरत कारगर चीज होती है वो रहता है कि हमारे खान पान के अंदर हम उसको बदलाव करें कुछ खान पान के अंदर हमें मीट या फिर ऐसी चीजों से कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है ठीक है इसके अलावा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू बेर सेवन करने से कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है बीड़ी सिगरेट तम्बाकू से हमारे मुंह का कैंसर या फिर आपके गले का कैंसर सांस के रास्ते का कैंसर लंग का कैंसर फेफड़े का कैंसर या फिर अन्य जो आँख के अंदर कैंसर हो सकता है ठीक अगर हम तम्बाकू या फिर तम्बाकू से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे बीड़ी या फिर सिगरेट इनको अगर अवॉइड करते हैं तो हमारा कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है इसके अलावा खान पीन में बाकी जो चीजें होती हैं कि जो वजन बढ़ाती हैं उनको भी हम अवॉइड करें तो हमारा कैंसर का खतरा आंख के कैंसर का खतरा कम होता है इससे संबंधित और भी चीजें हैं कि ठीक हमें पॉल्यूशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए खान पान में दूध जो रूटीनली अगर इंजेक्शन वाला दूध है ठीक है गाय या भैंस को इंजेक्शन देके अगर दूध निकाला गया है तो उसमें कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है एडल्ट रेटेड मतलब कि अगर है ना जो खान पान के अंदर कुछ मिलावट की गई है तो उससे भी कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है इन सब चीजों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो हमारे कैंसर का खतरा रिलेटिवली कम हो जाता है ठीक है कैंसर के खतरे दो तरीके के होते हैं एक एनवायरमेंटल मतलब जो हमारे वातावरण से रिलेटेड होते हैं दूसरा हमारा जेनेटिक कॉज होते हैं तो जेनेटिक कॉज को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते लेकिन उनको हम डायग्नोस जल्दी कर सकते हैं तो डायग्नोस जल्दी करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे तो डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उनका ध्यान रखना होता है स्पेसिफिक सिम्टम्स में जैसे कि आपके जो भी अनॉर्मल है वो स्पेसिफिक सिम्टम्स है जैसे हाथ पाँव पर कोई ब्लैक चकत्ता है जो एक सेंटीमीटर से बड़ा है लगभग हाथ की अंगली से ज्यादा अगर बड़ा हो गया है तो वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है इसके अलावा मुंह के अंदर कोई घाव हो जाना जो लगातार तीन महीने से ज्यादा हो भर नहीं रहा हो तो भी कैंसर का खतरा है उसके अंदर इसके अलावा हाथ में कोई गठान ऐसी हुई है ठीक है जो रूटीन में नहीं होता आपको महसूस करने पर लगा कि ठीक है अलग से कुछ हो गया है तो उसकी भी जांच करवाना जरूरी है लेटिन के अंदर पेशाब के अंदर खून आना या फिर है जो आपका बलगम में या फिर उल्टी के अंदर खून आना ये सारे सिम्टम्स आपके कैंसर की तरफ एक इंगित करते हैं कि ठीक आपको इसको आगे रिलेट करवाने की जरूरत है इसी तरीके से अगर आपके बार बार पेशाब आता है ठीक है या फिर लेटरिन बार बार आती है या फिर आपके सिम्टम्स में कुछ भी लेटरिन से रिलेटेड कोई भी चेंज होता है तो उसके अंदर आपको उसको रिलेट करवाने की जरूरत या जांच करवाने की जरूरत है ये तो हमारे कुछ सिम्टम्स हुए हैं जो हमें बीमारी के बारे में पहले बताते हैं ठीक है इसके बाद आता है कि ट्रीटमेंट पार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट उसका इलाज सर्जरी के द्वारा नहीं तो रेडियोथेरेपी नहीं तो कीमोथेरेपी के द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है प्रमोट करना है या फिर उनको अपना जो मोटिवेट करना है कि वो ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लें ऐसा नहीं है कि वो डिले करने के कारण उनका स्पेस बढ़ जाए और ट्रीटमेंट नहीं कर पाए अब स्पेसिफिकली कैंसर सर्जरी में जो जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको ऑर्गन वाइज या फिर जो हमारे बॉडी के जो जो ऑर्गन है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा मुंह के कैंसर का जो है ट्रीटमेंट तो मुंह के कैंसर के अंदर छोटे छोटे छाले होते हैं उनको अगर तीन महीने से ज्यादा है तो उनको आपको अर्ली स्टेज के अंदर पहचानना है ठीक है उसके बाद अगर वो कैंसर आता है तो उसका कुछ इमेजिंग होती है जैसे सीटी स्कैन या एम करवाया जाता है अगर अर्ली स्टेज का बीमारी होता है जो स्टेज वन या टू या थ्री ठीक है उसके अंदर या फिर स्टेज फोर अर्ली डिजीज जो होता है उसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं पेशेंट को तो ऑपरेट करने के अंदर अलग अलग स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग डिसाइड होता है अगर 
बिल्कुल आर्मी डिजीज है तो उसके अंदर बीमारी निकालने के अलावा और कुछ स्पेसिफिक उसको बनाने का या कुछ और करने का जरूरत नहीं होता है अगर वो स्टेज टू होता है आपका तो स्टेज टू टू के अंदर बीमारी निकालते हैं और साथ में गर्दन का ऑपरेशन भी करते हैं जिसको नैव डिसेक्शन कहते हैं अगर स्पेस थ्री है तो उसको आपको नैव डिसेक्शन के अलावा बीमारी निकालना नैव डिसेक्शन करना और तीसरा उसको फ्लैप से रिकन्स्ट्रक्ट करना फ्लैप में हाथ या पाँव से आपका हड्डी लेना या फिर अन्य जो हाथ या पाँव का चमड़ी लेके उसको ट्यूमर को निकालने के बाद जो डिफेक्ट बनता है उसको बनाया जाता है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंसर आता है वो गले का कैंसर आता है जिसको कहते हैं कि ठीक है आपका वॉइस बॉक्स या फिर आवाज का यंत्र है उसका बीमारी या कैंसर होना है ठीक है तो उसके अंदर जो रूटीन ट्रीटमेंट होता है सर्जी सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है वॉइस बॉक्स को निकालने का ट्रीटमेंट तो पुराने जमाने में जो भी वॉइस बॉक्स का निकालने के ऑपरेशन होते थे तो उसके बाद मरीज बोल नहीं पाता था या बहुत लिमिटेड अमाउंट में बोल पाता था लेकिन अभी जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें बोलने के यंत्र रहते हैं जैसे प्रोबॉक्स है या फिर दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनसे पेशेंट एक जो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं उतना बोल सकता है तो अगर गले का कैंसर है तो ये नहीं करवाना कि ठीक है आवाज खत्म हो जाएगा आवाज आपका बच भी सकता है उसमें तीसरा आता है कि स्तन के कैंसर ठीक है स्तन के कैंसर के अंदर गठान अगर जल्दी पता लग जाता है अर्ली स्टेज होता है तो ब्रेस्ट का जो ट्यूमर होता है उसको निकाला जा सकता है जिसको बीसीएस कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं अगर वही बीमारी ज्यादा होता है तो फिर आपको पूरा स्तन निकालना पड़ता है या कीमोथेरेपी देकर फिर ऑपरेट करना पड़ता है तो जितना जल्दी पता करेंगे बीमारी उतना जल्दी आपका सर्जरी होके और बीमारी से मुक्त होने का चांस ज्यादा रहेगा इसके साथ में अगर ब्रेस्ट का ट्यूमर निकालते हैं तो बगल की गठाने भी आपको निकालनी पड़ती हैं पहले ये सारी गठाने निकाली जाती थी अब एक नया पद्धति आई है जिसको कहते हैं सेंटिनल मोड बायोप्सी सेंटिनल मोड में आपका सारा गठाने निकालने के बजाय जो ट्यूमर वाली गठाने होती हैं वही निकाली जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है उसके साथ अब वो आता लंग्स का आपका फेफड़ों का कैंसर तो फेफड़ों कैंसर के अंदर अगर अर्ली स्टेज होता है बीमारी ज्यादा नहीं फैला हुआ होता तो लंग्स को दूरबीन के द्वारा मतलब तो आपका थेरापोस्कोपिक सर्जरी होता है उससे भी बीमारी को निकाला जा सकता है पहले ये सारे ऑपरेशन आपका चीरा लगा के बड़ा चीरा 20-25 सेंटीमीटर का चीरा होता था उससे ऑपरेट करते थे अभी वो आपका दूरबीन से ऑपरेट किया जा सकता है जिसको वैक्स या थेरापोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ये सारे प्रोसीजर्स आपको इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये सारी जो जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप कहते हैं कि डी न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है या फिर आपका फ्रोजन सेक्शन का फैसिलिटी है या फिर इंट्रा ऑपरेटिव आपका इमेजिंग का फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वी कैन गो विद दिस कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स या फिर जो बचाव वाले प्रोसीजर है इससे हम ऑपरेट कर सकते हैं इसके बाद आता है कि आपका पेट का छोटी आंत बड़ी आंत या फिर स्टोमक का कैंसर जिसको कहते हैं कि आपका जहाँ खाना इकट्ठा होता है उसका कैंसर हो तो तो इन सब कंडीशंस को भी लेपरेस को पहले मतलब दूरबीन से ऑपरेट किया जा सकता है लिमिटेड कंडीशंस के अंदर अगर बीमारी बहुत छोटा है तो ऑपरेट किया जा सकता है ऐसे ही जो बच्चेदानी है या बच्चेदानी के मुँह के कैंसर है उनको भी दूरबीन से ऑपरेट किया जा सकता है वो फैसिलिटीज पूरा अवेलेबल होता है उसके बाद आता है कि पेशाब या फिर जो आपका गुर्दे का कैंसर होता है तो गुर्दे के कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर आप दूरबीन से ऑपरेट कर सकते हैं अगर स्टेज बढ़ता है तो फिर आपको उसके हिसाब से पेट खोल के या फिर पूरा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है तो जितना जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे उतना जल्दी हमारा बीमारी को ठीक होने का चांस बढ़ता है